Ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Apriamo con un servizio che arriva da Trieste, in carcere l'uomo che si era allontanato dalla città con una minore. Vediamo. La Polizia di Stato di Trieste ha dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di Manuel Pozzecco. Il triestino 34enne è coinvolto nell'allontanamento di una minore con cui aveva girovagato per quattro giorni senza meta in varie località del Friuli Venezia Giulia dopo averla sottratta alla potestà dei genitori. Una fuga d'amore, così l'aveva definita l'uomo davanti ai magistrati. Era stato indagato per abusi sessuali e sottrazione di minore. Una scomparsa improvvisa che per giorni aveva tenuto in apprensione i familiari e le forze di polizia che si erano attivate nelle ricerche. Dalle indagini coordinate dalla procura di Trieste, nonostante l'uomo fosse a conoscenza della minore età della ragazzina, sono emessi comportamenti non innocenti ed illeciti dell'uomo. Manuel era solito frequentare ragazzi minorenni, con i quali consumava ripetutamente, nel corso di alcuni pigiama party, dosi di marijuana. Anche dopo l'improbabile fuga e il riaffido della giovane e i genitori, l'uomo ha continuato a presentarsi al parco pubblico nella zona di San Giacomo, frequentato dalla minorenne e dai suoi amici, tenendo sempre comportamenti insidiosi, oltre che inopportuni. Gli uomini della squadra mobile lo hanno rintracciato in città, a bordo di un'auto che è divenuta tra l'altro la sua dimora, accompagnandolo quindi in carcere. La mensa è troppo cara e per proteste i genitori preparano il pranzo al sacco per i figli. Si tratta della soluzione a cui sono ricorse diverse famiglie e cui bambini che frequentano le primarie dell'Istituto Comprensivo di Travesio da lunedì si portano il cibo da casa. Si tratta di 29 su 71 allievi delle primarie di Sequals e 19 su 103 delle elementari di Le Stans che hanno optato per la gamella o per ritornare a casa per il pranzo. La protesta è stata organizzata da un gruppo di genitori insoddisfatti del rincaro della mensa che avrebbero anche fatto richiesta, poi rifiutata, di un'aula vuota per consumare il pranzo. La dirigente scolastica Carla Cozzi ha indetto due incontri nella speranza che lo sciopero dei pasti sia solo una protesta temporanea in attesa di trovare una soluzione che eviti i problemi di sicurezza igienica. Nel frattempo, lunedì, primo giorno della protesta, ai bambini che usufruiscono della mensa, pur essendo fuori il menù, sarebbe stato servito anche il gelato, sollecitando così la gola degli altri bambini. E adesso andiamo a Udine, parliamo di Flixbus, sono nove i nuovi collegamenti green giornalieri. Vediamo. Flixbus inaugura i nuovi collegamenti con Udine. La startup degli autobus verdi ha istituito infatti corse giornaliere verso nuove destinazioni. Dall'autostazione di Viale Europa, unità di Udine, si potrà viaggiare a partire da quest'oggi anche verso Vicenza, Milano e l'aeroporto di Orio al Serio, come sempre nel rispetto dell'ambiente. A bordo di questi autobus i passeggeri possono portare due bagagli oltre a quello a mano. Ci sono le toilette, wifi gratuito, prese di corrente. Tutti i collegamenti in partenza da Udine sono già prenotabili sul sito flixbus.it attraverso l'app la dedicata e nell'agenzia di viaggio affiliate. Con la collaborazione delle piccole e delle medie imprese locali, Flixbooks promuove un nuovo tipo di mobilità sostenibile sul piano sia ambientale che economico. Da un lato la società dà ai suoi passeggeri la possibilità di viaggiare 100% green attraverso il pagamento volontario, al lato della prenotazione di un piccolo sovrappezzo sul costo del biglietto che permetterà di compensare le emissioni di CO2 relative al viaggio. Dall'altro opera secondo un modello di business basato sulla collaborazione con le pubbliche e medie imprese del territorio, secondo cui le aziende locali svolgono il servizio operativo mettendo a disposizione mezzi, autisti e il personale adibito alla manutenzione dei nuovi autobus, mentre Flixbus coordina la pianificazione della rete e le attività di marketing, comunicazione e pricing. Torna a Mortegliano il palio dei turchi che ricorda quando la cittadina fu assediata e respinse l'attacco dei mori. Il paese del Medio Fiuli ricorda l'evento sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre con corse a cavallo concepite sulla falsarica della famosa Quintana di Foligno. La manifestazione promossa dal Proloco col patrocinio del Comune arriva quest'anno alla decima edizione. Fu ideata nel 1999 per ricordare il cinquecentesimo anniversario della battaglia di Morteiano contro i turchi avvenuta nei giorni 4 e 5 ottobre del 1499 e ha avuto sempre eh, più successo con la partecipazione di circa 300 figuranti locali più gruppi ospiti provenienti dal resto del 
della regione. E con il prossimo servizio andiamo a Trieste, politiche del lavoro, l'assessore regionale Panariti parla di misure di inclusione attiva. Vediamo. Qual è il punto della situazione? Come sta procedendo? Allora proprio oggi eh, discutiamo con le altre regioni italiane di quelli che sono i risultati del primo anno di applicazione della misura di inclusione attiva. Il primo dato importante è che un 20% delle persone che hanno richiesto l'accesso alla misura erano sconosciute ai servizi, quindi la capacità di questa misura è di raggiungere una platea molto più ampia e di riconoscere la povertà. L'altro elemento importante è che bisogna rafforzare, proprio di fronte a richieste così, così importanti, rafforzare quello che è il, um, il rapporto e la relazione tra i servizi sociali, i centri per l'impiego e i centri per l'orientamento. In alcuni casi questo percorso ha funzionato, ha funzionato in modo positivo anche perché c'erano degli esperimenti, delle esperienze precedenti, in altri casi bisogna rafforzare questa relazione e superare quelli che sono stati dei colli di bottiglia che si sono creati proprio per il numero molto importante di persone che hanno chiesto l'accesso alla misura. Credo che oggi il confronto e anche l'approfondimento sia su quelli che sono gli strumenti informatici che permettono di snellire e di rendere più veloce la misura, sia eh, l'attenzione a quelli che sono gli strumenti, la cassetta eh, di attrezzi che il Fondo Sociale Europeo mette a disposizione per l'inclusione sociale di queste persone, siano elementi importanti che vanno nella direzione di rafforzare il percorso di relazione tra lavoro e eh, servizi sociali. Sabato 24 settembre alle ore 21 a Sesto Arreghina una rassegna folcloristica al teatro Burovic, serata di ballo e musica con i gruppi Stelutis di Udine, Kudumilk Zorek della Slovenia, Carantan Santa Lucia. L'ingresso libero al esaurimento dei posti. E andiamo adesso a Ravascletto, gran galà di scherma per la qualificazione del Friuli Venezia Giulia ai campionati italiani assoluti. Vediamo. La scherma fa il suo debutto in Carnia in questo fine settimana al palazzetto di Ravascletto che ospiterà una gara under 14 di spada e fioretto e la gara di qualificazione regionale ai campionati italiani assoluti di spada. Il clou del weekend è rappresentato dal Gran Galà dello Scherma. Sabato dunque alle 20 in piazza divisione Giulia saliranno in pedana due dei più grandi interpreti della scherma internazionale degli ultimi decenni. Rossella Fiammingo, splendida e freschissima medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio di spada e il campione olimpico di Pechino, il fuori classe Matteo Tagliariol. Sarà una sfida uomo-donna inedita per la scherma, un evento in prima mondiale. Vincerà il primo dei due che riuscirà a raggiungere le 15 stoccate inflitte all'avversario. Rossella, oltre all'argento di Rio, ha conquistato in sequenza anche la medaglia d'oro ai campionati del mondo 2014 e 2015. Matteo vanta un oro e un bronzo olimpici e due argenti ai campioni del mondo. La serata eh, sarà condotta da un'altra grande campionessa della scherma mondiale, la triestina cresciuta schermisticamente in Friuli Venezia Giulia, Margherita Grambassi, già campionessa del mondo di Fioretto a Torino nel 2006 e anche lei medagliata alle Olimpiadi. A fare da cornice all'evento la musica a partire dalle 19 ai ritmi dei magazzino commerciale, show che continuerà anche al termine del galà con un concerto che spazierà dal pop al funky, dal sol al rock alla disco. Il trofeo Carnia Welcome per i giovanissimi, sabato alle 8.30 il palazzetto polifunzionale vedrà protagonisti i più giovani provenienti da tutta Italia, un piccolo esercito di spadisti e fiorettisti suddiviso in 16 categorie si fiderà per la conquista proprio del primo trofeo Carnia Welcome, un'ottima occasione per vedere in pedana sempre protagonista a livello internazionale appunto la scherma italiana a chiudere il weekend sportivo a partire dalle 10 di domenica ci penserà la gara di qualificazione regionale ai campionati italiani assoluti di spada per la quale sono attesi in pedana un centinaio di schermitori provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia con quest'ultimo servizio gentili telespettatori termina l'edizione regionale del notiziario del Friuli Venezia Giulia io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale